नमस्कार वीक्षक हेलो डॉक्टर नेर प्रसार कार्यक्रम के स्वात नानु प्रतिमा वीक्षक इवती हेलो डॉक्टर कार्यक्रम ना मैग्रेन समस्या बैठे मतदा या इतचीन दिन तुम मंदे मैग्रेन समस्या समस्या याक बरते यारे बरते जो कारण कांप्लिकेशन होमियोपति ट्रीटमेंट तक मैग्रेन समस्या कंप्लीट आगे क्यूर्मकोदे हे साध्य अल्सकोता इष्टे विचार नम जो नम होमियोपतिया डॉक्टर अनुषा कार्यक्रम के वेलकम हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के स्वागत थैंक यू यस डॉक्टर मोदी मैग्रेन अंदर सामान्य तले नो बंद मैग्रेन अंतोदाक्ट मैग्रेन अंतर सिमटम्स मैग्रेन अंदर यूशली इट्स रिकरेन्ट अटैक आफ यूनि ऐट्रल हेडे अंत पलिंग टाइप आफ हेडे अंदर अर्ध तले नो अथवा वे भाग पदे पदे का तले नो आगे इतचीन दिन तुम्बा कामन आगे शेकड़ा मूव पर्सेंटकू हेचु जन मैग्रेन समस्या बल्ता सो ऐन तले नो बंद क्षण एो पेशेंटू नन के मैग्रेन बंद अंदर इला तले नोलू तुम टाइप सो तले नो टाइप ये फस्ट प्राइमरी हेडे अंत क्लस्टर हेडे आगेबू टेन्शन हेडे आगेबू मैग्रेन आगेबू अरे इलास् रिटेड आंगजईटी रिटेड इलाल ऐन इत प्राइमरी हेडे अंत सो इन सैकेंडरी हेडे अंत सो सैकेंडरी हेडे ऐन इेकेंडरी टू सम पैथालजी अरे इंट्राक्रेनियल हमरेज आगे पैथालजिकल चेंजस् सैनोसैटिस अंत सो आ सैनोसैटिस रेफर्ड पेन अंत तले नो बता सो एला तले नो मैग्रेन आगल सो मैग्रेन अंदर ऐन इवत ना मैग्रेन बताल सो मैग्रेन हेग बे अंत हेतने ओके सो मैग्रेन अूरोलजिकलू हाउस वस्कुलाु हाउस सो या वस्कुलाु अरे सो ऐन ड्यू टू इनक्रीज स्ट्रेस टेन्शन आंगजईटी ऐन नमु सड़न व्यसो कन्स्ट्रिक्शन डयलटीशन प्रॉब्लम अंत हेल्ते सो रक्तना सड़न कन्स्ट्रिक्शन आगोद्रा ऐन नम रक्त कण प्लेटलेटोटीन द्रव रिस आगते आ द्रवद पेन का बरबू ओके okay? वस्कुलाु अंत हेल्ते सो so, याक मैग्रेन न्यूरोलजिकल अूरोलजिकल या ना मुख्यवा विधग्न नोड़ते हैं फोटोफोबिया फोनोफोबिया आस्मोफोबिया अंत सो so, फोटोफोबिया ऐन से टू लाइट फोनोफोबिया से टू सौंड से टू स्मेल ओके सो इन यू कण्डी नर आगे अथवा मूगु अथवा किवि संबंधित वाद ऐने आगे अद्रेफर्ड पेन अंत मैग्रेन बढ़ते ओके अंदर हेल्ता तुम्बा मंदे स्मेल इरीटेशन आगते तले नो बे फुड अलर्जी आगे तले नो बंद अब मैग्रेन आगो चांस अफकोर्स काज नोड्रे अलर्जी टू सम फुड स्टफ आगे अथवा यदे वो पार्टिकल आगे यूशली अलर्जन अंतवल समटम्स ऐन चीज अथवा चॉक्लेट जास्ती तोद्री कूड़ा मैग्रेन बस्या सो इधर काज नोड़ोदे फस्ट मैग्रेन ना इडियोपैथि अंत हेल्ते सो मैग्रेन याक बरतदे अक्साक्ट काज इन तुम्हें बंद प्री डिसपोजिंग फैक्टर्स अंदर यार मैग्रेन बहुत फस्ट एज ना कन्सिडर टीन एजर्स जास्ती मैग्रेन बरते सो इनक्रीज यूज आफ् गैजेट्स अंत मोबाइल बल्के अथवा एक्साम टाइम तुम्बा लेट नई स्टडी टीन एजर्स ना नोड़ता चिख मगुले मैग्रेन समस्या कानसकिन प्यारोक्सिसमल मैग्रेन अंत हेल्ते सो अद्रे डे डेंटिशन आगे अथवा डिले मैल स्टोन अथवा पेन मगु अलता सिमटम्स ना नोड़ता बरते 
ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆಂಡರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಣ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಮತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಈ ತರದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಸೊ ಈ ಋತುಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಋತುಚಕ್ರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹತ್ತಿರದ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಸೋಮ್ನಿಯ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಮೂರ್ಚೆ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಸೈನುಸೈಟಿಸ್ ಇಂದ ಈ ತರದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಲೆನೋವು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಎಸ್ ಗಾಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅದು ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಒಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಸರ್ಟನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೂಶಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೀ ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೋ ಬರ್ತ್ ವೇಟ್ ಬೇಬಿ ಈ ತರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಆ ಮುಂದೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರ ಅಂತಾಗ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಎಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರೀ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾಗ ನಾ ಹೇಳ್ತೇ ಅಲ್ವಾ ಬಿನೈನ್ ಪ್ಯಾರಾಕ್ಸಿಸ್ಮಲ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈಗ ತಲೆನೋವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತಲೆನೋವು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈವನ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇರುವಂತವರು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಕಾಫಿನೂ ಕುಡಿತಾರೆ ತಲೆನೋವು ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಫನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂದಾನೇ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ನಿಜಾನ ಆ ಕೆಫನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂದ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಫೆನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲಿ ಸೊ ಈಗ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ವ್ಯಾಸೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಡೈಲಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ವಿಸ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಅದು ಅವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ 
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನೋವು ಬಂದು ಫುಲ್ ಕತ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಯ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿಡನ್ ತಿಂತಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಕೋ ಟೋಟಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎರಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫುಲ್ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಯೂಸುಫ್ ಅವರೇ ಇದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಅದನ್ನ ತಗೋತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ ಯೂಸುಫ್ ಅವರೇ ಸೊ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗಿ ಇದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯೂಸಿಫ್ ಅವರೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಆರ್ ಎಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಿಗ್ಜಾಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆಕೃತಿಗಳು ನಮ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸಡನ್ ಫ್ಲಾಶಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈ ತರದ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ತಾಸ್ ಮುಂಚೆ ಇರುತ್ತೆ ಪೇನ್ ಬರೋಕು ಮುಂಚೆ ಸೊ ಪೇನ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಲ್ಯಾಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗ ಹೋದಾಗೆ ಫುಲ್ ವೇಗ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಟು ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ತಲೆಯನ್ನ ಅವರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪೇನ್ ನಾನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಡ್ರೋಮಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡ್ರೋಮಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುವ ಹಾಗಾಗೋದು ಈ ತರದ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಡ್ರೋಮಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯೂಸುಫ್ ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನೀವ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಈ ಟೆಂಪರರಿ ರಿಲೀಫ್ ಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡಿರೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನಾಲ್ಜೆಸಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇನ್ ಕಿಲರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ವ್ಯಾಸ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಡಯಲಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಏನೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವೀಣಾ ಅಂತ ನಮಸ್ತೆ ವೀಣಾ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ವೀಣಾ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರು ಕೇಳಬಹುದು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂಗೆ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸತಿ ಎರಡು ಸತಿ ಹಿಂಗೆ ತಲೆನೋ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಿವಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆಮೇಲೆ ಕತ್ತಿನ ನರಗಳೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಸೆಳ್ದಂಗ ಆಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವೀಣಾ ಅವ್ರೆ ಇದು ಒಂದ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಟೂ ಇಯರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಮ್ಮ ಇಲ್
ಸೊ ವರ್ಟಿಪ್ರೊ ಬಿಸಿಲಾರ್ ಮೈಗ್ರೇನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಟಿಪ್ರೊ ಬಿಸಿಲಾರ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಯಲಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು ವರ್ಟಿಗೋ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆಫ್ತಲ್ಮೋಪ್ಲೇಜಿಕ್ ಮೈಗ್ರೇನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಫ್ತಲ್ಮಿಕ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ನರಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಈ ಥರದ ಮೈಗ್ರೇನನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ವೆಸ್ಟಿಬುಲಾರ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇವಾಗ ವೀಣಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಕಿವಿಲಿ ಗಾಳಿ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ತಲೆನೋವು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ವೆಸ್ಟಿಬುಲರ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕಿವಿಯ ನರಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ ಅಥವಾ ಕಿವಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದಾಗ ತಲೆನೋವು ಬರುವಂಥ ರೆಫರ್ಡ್ ಪೇನ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಹೆಮಿಪ್ಲೇಜಿಕ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಒಂದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನರ್ವ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಮಿಪ್ಲೇಜಿಕ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಥರದ ಮೈಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತುಂಬ ಟೈಪ್ಸ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅದೇ ಆಗಳೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ಋತುಚಕ್ರ ಬರುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ ಮುಂಚೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಮೈ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಈಗ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೆಲವರು ಕಣ್ಣು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಲೆನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಅಂತ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ ಹೋದಾಗ ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇಂದ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೂನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ನರ್ವ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಏನಾದರೂ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ವಿಷನ್ ಎಕ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಮಯೋಪಿಯಾ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಫಿಯಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಯು ಫೋರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೀರು ಬಡಿಯೋದು ಈ ಥರದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ನರ್ವ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ನರ್ವ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ನರ್ವ್ ಅದರಿಂದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೂಗಿಗೆ ಒಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಾಯಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಡಿಬುಲರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಿವಿಗೆ ಒಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಒಂದೇ ನರ್ವ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ನರ್ವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನರ್ವ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೇಗೆ ತುಂಬ ಓದಿದಾಗ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈ ವಿಷನ್ ಎಕ್ಯೂಟೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ತಲೆನೋವು ಅಂದರೆ ಆ ವಿಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತಲೆನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಈಗ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅದೇ ನಾನು ಆಗಲೇ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪೈನ್ ಕಿಲರ್ ನುಂಗಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದರೆ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ಪೇನ್ ಕಿಲರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ರಿಲೀಫ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು
ಓಕೆ ಈಗ ಕುತ್ಕೆಲಿ ಮೂಳೆ ಸವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆ ವರ್ಟಿಬ್ರಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತೇವಲ್ವಾ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ನರ್ವ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೆಸಲ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿರತ್ತಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ರೆಫರ್ಡ್ ಪೇನ್ ಬರೋದೊಂದು ಇರತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಸೊ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗಿ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ರವಿ ಅವ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವಿ ಅವರೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೈಗ್ರೇನ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಎನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವಾ ಸೊ ಯಾವುದರಿಂದ ಈ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಕಾಸ್ನ ತೆಗೆದಾಗ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಆ ಕ್ಷಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ ವಿತ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೆಮಿಡಿ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಾಸಿ ಆಗಬೇಕು ನಾವು ಅದು ಯಾಕೆ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಸಿ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅದು ಕಾಸ್ ಏನು ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಎನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಗುಣ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಗೆ ತುಂಬಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಜನರಲಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಯೂಟ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಕೇಸಸ್ ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕ್ರಾನಿಸಿಟಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸಮ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಬಟ್ ಹಂಗಂತ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಗಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೋಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಯೂರ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದುವರೆಗೂ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಹೆಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀ